Imra ma dhe mirë se veni në Kalzo për njëme. Nol Malcolm është historioni ma i rënsishëm që ka egzistu ndo njëherë për Kosovën. A e ka shkru librin Kosova një histori e shkurëtër. Ky liber është shumë i njohun edhe është botu në 1998 dhe që pre asaj dite është përdor si liber referens për krejtë huaj që vi në Kosovë edhe dojnë me ditë për Kosovën. Botimi këti libri ishte shumë kontraverës kër u botua për shkak se ishte libri i par i një historiani të huaj i cili nuk u thyrë vetëm në burimet e Sërbis për të tregu historinë e Kosovës, por autori Malkomi nuk kaloj ko në Belgrad për të shru këtë liber, po i kaloj tri vjetë duke i gropu arkivat e Venedikut, Stambolit e vendëve tjera. Pra, para Malkomit, gati krej studiusit e huaj e kishin marë për bazë kryesisht narrativën e Sërbis për historinë e Kosovës. Narrativ kjo që e paraciste Kosovën me sjetare si zemra e Sërbis. Libri Malkomit, bazuar në fakte, për hert par e dëshmëj prej një autorit huaj se shqiptarët kishin e tur në Kosovë para mes jetës, gjatë edhe pas mes jetës. Edhe dëshmëj që Kosova kishte identitet të vetin, territorial, gjufësor edhe kulturor që nuk ishte vetëm identitet sërb. Ky identitet territorial i Kosovës në librin e në Malkomit u bëj ditun që egzistante edhe para se Kosova të shpalej autonomi, krahin autonome e ishë Jugoslavis. Kur Malkomi e bëtoj librin e ti, u mobilizun krejt Akademia e Shkenzës e Sërbis, e boni një simpozium edhe bëtoj libra për me mohu historin që e kishtë shkruar Malkomi për Kosovën. Reagime shkum dheri në atë mas, sa që kur fillun bombardimet e NATO-s, sërbët edhe atë atjerë të huaj që e kundështonin intervenimin e NATO-s, shkonin në për librari edhe në gjithë shinë stikerat në librin e Malkome duke thonë që kjo liber është arsuja pëse NATO po e bombardon sërbin. Libri nuk ishte arsuja, por libri argumentante se pse Kosova, shteti pavarur, ishte një zhvillim i natë tërshëm pas shpërbërje se ishë Jugoslavis, gjë për të cilën në atë kohë nuk ishte shumë për krahje. 25 vite pas botimit të këti libri ka që të rëndësishëm për Kosovën, Malë Berisha, një studius i pavarur edhe ishë ambasador i Shqipëris në Angli, ka vendos me bo një film dokumentar për në Malkomin edhe punën e ti dhe e ka shfaqur këtë film para disa dite në bibliotekën komtare, ku ishte prezent edhe Noll Malcolm vetë. Sonte do të mund të andish një intervistën me këtë studiues nga Shqipria, pra intervistën me Mal Berishën, por para kësaj të ndjekim pjesë nga filmi dokumentar i Mal Berishës që e ka intervistu Malcolmen ku a i fletë për librin Kosova, një histori e shkurëtër. Duhet të them në filim, më vjen keq se do të flasë vetëm anglisht, problemi është se nuk mund të shprech mendimin tim plotësish në gjuhën Shqipe. Ledzoj shumë, por flasë shumë gral. I don't feel responsibility for NATO bombing. Um, a history book is a history book. It, it is not a, a sort of policy document for present conflicts. Um, uh, there was a sort of campaign in the 1990s by um, sympathizers of Belgrade and Serb nationalists in this country who would go around public libraries putting stickers in copies of my book and books by other people I know saying, warning, this book in, encourages NATO bombing campaigns. And it really didn't do that because it was a history book and history is about the past. So I don't claim credit for that. And I like to think it had some impact then on Western policy making. But when I was writing it, at the back of my mind, always I had Kosovo because although there are many specific differences between the two cases, Kosovo and Bosnia, 
the fundamental similarity was this. You had political disputes, modern political disputes, where a lot of the key political claims were basically historical claims. And very similar propaganda lines about Kosovo too, from the Belgrade Academy of Sciences, from, from biased historians, um, serving political interests. So as soon as I finished writing The History of Bosnia, I thought my next task is to write a history of Kosovo. For that I had more time. The Bosnian book I had to work fast for over one year intensively doing research, writing. For Kosovo I thought I can do a, a more thorough job. I spent three years, I went to many archives in the Vatican, Venice, Vienna, Paris and so on. And I think it's a more thorough and a more scholarly book. And that book I published in 1998, uh, which was obviously before the war in Kosovo. And again, I like to think it had some effect on Western policymakers when the war finally broke out in Kosovo. And perhaps, I mean, they realized anyway that they had made terrible mistakes over Bosnia earlier in the 1990s, but some of those mistakes were not repeated in the case of Kosovo. But anyway, so that's the main answer to your question. Intensively in the middle of the 1990s, I was working on the history of Kosovo. That was my main, the main task I gave myself for three years. Uh, and of course for that I had to read all the available literature in Albanian on the history of Kosovo. For much of the history you cannot make a precise separation between Kosovo and northern Albania or other areas where Albanians lived. So that drew me in much more strongly to the general history of the Albanians. I would like to claim a little credit for removing some of the false assumptions which might have limited Western policy or might have sent it in a different direction. And as I said, that's what I tried to do in the case of Bosnia. Um, and yes, justifications for what Milosevic was doing were given to him by the Academy of Sciences, by historians, by obviously by many sort of more popular journalistic writers in Belgrade. And um, I have tried to analyze in that book very carefully what is true and what is false uh, in the various claims made. There have been exaggerated claims historically by Albanians too, and where I think they're exaggerated, I say so in the book. That's my duty as a historian. Um, but it's true that the most exaggerated claims came from the Serbian side. It's also true that most of the history writing had come from Serbia. And this is not surprising. I mean, Belgrade had a university in the 19th century. It had professors of history who were writing, you know, major works, some of which were translated into foreign languages. They influenced the interpretation of Western historians, West European historians. Um, and all through the 20th century, you know, if, if Western specialists uh, went to do doctoral research in Yugoslav history, typically they went to Belgrade. Very few even went to Zagreb. Nobody went to Pristina. Um, so they absorbed a sort of Serbian view, and in many cases it was based on, ultimately, on nationalistic history, going back to the 19th century, uh, though generally not much earlier than that. And once you go to the archives, you check the documents, you find that much of this is simply based on misrepresentations. So that I was trying very much to, to deal with. And just to give a, a, a sort of factually correct account of the history was itself, by its very nature, to undo many of these claims that came from the Serbian side. And talking of the Serbian Academy of Sciences, I had the strange honor uh, of uh, a conference they held in Belgrade on my book, uh, and they subsequently published a volume of the um, presentations of the conference. Uh, and I have a copy of this book. I read it when it appeared. I thought it was 
well, a sort of compliment to me that they would gather a team of their historians in order to attack me. And I read it carefully and I could not find a single clear factual correction to what I had said in the book. Um, there was one person who claimed that all my statistics were wrong about Ottoman Kosovo, the late period, but the, that person made an elementary mistake, which was they were just taking statistics from the Vilayet of Kosovo, which was not modern Kosovo. It included half of Macedonia, and I had always broken down in, from the Vilayet down to the Kaza level to represent what was actually what corresponds to modern Kosovo. So there was one stupid mistake there. But still, as I say, it was a strange kind of compliment to have a whole book um, attacking me. In fact, Malti, uh, por edhe ke punun Kosov, ke qenë diplomat, në rend par, më kalzëm, pse mas gjithë këtyne punëve që i ke bo, vendose me u bo edhe produk producent i tri uh, filmave dokumentar, apo regjisori filmave dokumentar për në Malkomen. Qka të nëziti me ju uh, përvish këti uh, projekti? Spar ju falenderej shumë për ftesën, e kam shumë përnderej që jenë në studion tuaj, Pytja ju e shumë interesante dhe unë do më ndohëm po me aqë frujmë interesante të ju përgjigje. E para një ndjenjë shumë e thellë e respektit dhe mirë njohjes që më ka pushtuar që ditën që ka marrë ndorë librin e Noel Malkolmit, Kosova një historie shkurëtër, e cila më fakë shkon të tërsisht në atë e rjedhën e gjerëve të cilat unë doja të dhja për Kosovën, që doja t'i dhja, por edhe nuk i dhja, ose që i mësova. E dyta, duke jetu në etap të historisë e njërzimit, kash intensive të mushu me tableta, telefona, komunikime, qatë, tjere, tjere, lojloj applications, kam vënëre që libri shkruar, e që latinët i thonë, e shkruar që mbetet, ka është largu pak nga vëmendja e njërazve. E treta, historia që harrohet, rezikon të përsëritet dhe unë nuk po thema zja tre. Dhe ne shqiptarët harrojmë shumë shpejt, sidomos kemi filuar të harrojmë historinë e Kosovës, e cila është aqe lavdishme, por edhe aqe dhimshme, dhe në moment së aktuar, aja është zjedhë falë njerëzve si sërën anë mëllkolmi, të cilët e kanë thënë të vërtetën për ne, por ne në që ose harrojmë të të vërtetë, mund balafashohemi me dishka që në gjetë asaj që ka shkuar këtu 23-4 vjetë. Ndo shta është kjo moment i mirë që ne të shohem një herë se si no malkomi filloj të e ke marë pjesën që nuk e dim për te kur për herë të par, a i është dashuru si me thonë në botën shqiptare, kur ka fillu me njoft, për mu ishte risi që ka ndodhë që shpe 7-8, adhe kur ka qenë student, ta shohim bashkë qatë pjesë ku fillon me folë për malit e Shqipnis. When I was a student at Cambridge in the 1970s, I just got interested in the Balkan region of Europe. And I would go there in my summer vacations and travel. Uh, I like walking in mountains. And there were beautiful landscapes there with beautiful mountains. Uh, this sort of travel, if you're a student with very little money, um, it is wonderfully uh, economical. Um, I would walk in mountains and be invited into people's homes uh, in mountain villages. Uh, wonderful hospitality. But when you travel like that, you must speak the language. So there were uh, a, a sort of language laboratories in, in, in Cambridge where you could just go and um, take a course. It, they were on cassettes. And just independently, if you had a few hours, you would sit there and study. So on that basis, I started to learn a new language every year and then in the summer I would go there for as long as I could uh, to walk and travel and, uh, and so on. So one year I learnt um, modern Greek, uh, one year 
Romanian, one year Serbo Croat, uh, one year Turkish also. Um, and gradually I found I was sort of filling the map of the Balkans. But there was one language that I could not learn by that method because they had no course available, and that was Albanian. And I was intrigued by this sort of anomalous language and people that was more difficult to acquaint myself with. And finally, I found an old Teach Yourself Albanian book in the university library, and I started to learn it. Now, at that time, I could travel to Kosovo, obviously, um, although my Serbian was better than my Albanian and nobody expected me to speak Albanian when I was there. But I could not travel independently in communist Albania. It was obviously impossible. So it was only after the end of communism in 1992 that I went to Albania for the first time. Um, with a moderate knowledge of the language. But having worked seriously on Balkan history and culture, this was the last piece of the jigsaw that I wanted to, to fill in. And so I started reading more about Albanian history and my interest just developed from there. Paskti rëfimi se si erdh në Kosovë maspari, Studiusi tjerë në film flasim për faktin që Malkomi i flet 23 gjuh. Një pjesë të dokumentarit fillon me fol me ty shqep, ma nde e këthen, thot, s'kom pas komunikim, kështu që shqep po vazhdoj me ledzu, po s'podi me fol. Qysh ke vendos me bo film për te? Edhe për ndiken që i flet 23 gjuh, që ka ke konkludu? A është gjeni? Në dokumentar, drejtori Institutit Antropologjis Britanniko-Irlandese, mërëtnore, thot në një vend që kjo është më jafërti me gjeniun, por unë du të këthehem një elementi që mund tjetë shumë ma i rënsishëm në jetën e në vëllë Malkolmi. Ashtë aqë ditun, ka punuar kalibra për cilët e ka punuar 20 vjetë, Për librin për Kosovën, thot i kam kushtu 3 vjetë tjetës ti me Kosovës. Për Thomas Hobbesin ka 17 vjetë e tjerë. Por nërko që kjo njëri ka që malë, mund të duke sikur njëri u mëjë largët dhe i pa mundur për të arrit që të ysh në një bised me të oset, për ysh një kafe me të oset, ashtu, a është njëri u mëjë thjesht që mund të kesht taku në herë një jetën të ndë. Dhe unë besoj që kjo kontrasti malë, me disë djetarit shumë malë, të intrigon njërë zekoni shumë. Personalisht... E vërtet, po është kogja kredit për ty që ty të ka folë, është njëri shumë modest që gjatë intervizit është falim diri ty që i ke orë, dhe në Angli nuk e konsideroj ke vetën që ka bo që ashtë pun e ka bo namin që ti me shku në Angli me intervistu. Po unë, po e them të kundër të nëdhe, po të pysë që shë e ke bind me folë me ty dhe me të adhonë të intervizit se nuk fletë me shumë media sa e kom Personalisht, në gjithë jetën time, ku shdo që ja ka bo një argat, si që themi, si themi në në Kosovë, sa do të vogël Shqipnis për mu ka qenë një njëri shumë i malë. A i që ka punu për shtetin Shqiptar, për Kosovën, për popullin Shqiptar, për komin Shqiptar për mu, admirohet edhe në që ose ka bo shumë gjana të vogëla. Kjo ka bo gjana shumë të mdhaj e parë. E dyta, ka një kontrast me disë, ose ka një du të me pas një harmoni me disë individit, si human being, si njeri, dhe pozitës shtetënore. Në qoftë se ambasadori rinë të malë se ka një titull i arzakonshëm dhe fuqi plot që përfajson një shtetë e tjerë e tjerë, dhe e shef njeri unë si Noel Malkolmi, dhe unë ne nuk kemi vetë me Noel në mardhën e tila, kemi pas me Robert Elsin e ndjerë, kemi pas me shumë studius në tjerë. Por në që ose e shef nga pozitat e përores, je në një zyrë që tu ka dhe në mundësia me punu aty, dhe nuk e kryon atë kimin me te, që a i të kuptoj se ju e një ambasador i një vendi që ka nevoj për punën e ati, që duhet me a ditë dhe me e nërru punën, nuk arrindat gjekundi, por për vetë personalisht 
Unë e kam pate si një njëri që ka bërë shumë për komin shqiptarë dhe me sa duke, dhe i ka lezu të kun respektin, admirimin, dëshirën e madhe për me qenë afrë ti, për me kuptu dhe me supra i ti, dhe kjo mund të kjetë qenë edhe rësve që nuk e di sa vetë ju ka dhe një intervjistë, por më shtë vunë në dispozicion, ato që janë vënë në dokumentar janë mund tjenë rrëthë 10-15% intervjistës që unë kam marë për e ati. Unë kam një kolajsh të madhë intervjistë, është i mi ka dhanë, edhe për figurat e tjera të cilët kanë kontribu për qeshtin Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe mes tjerash ishte njeri i cili tregon se prej 7 dhe etave ka fillu me u interesu në Kosovë, vjen dheri të momenti se qysh vendos me shkrujt, mas nej bohet gazetar, dhe me thonë për spektator, bohet redaktor i qështjeve të jashtme në të dhejtat, edhe fillon me i, shumë më duke interesant që fillon me i tregu krejt anglezve për fjalimin e famshëm të Miloševicit të të nëntës, që me aqelë syt anglezve të cilët verzionin lidur me luftrat e ishë Jugoslavis, ajo ishte të të nënta ende, pa fillu luftrat, e kishin kërësisht verzionin sërb të asaj që duhet të ndotë me ishë Jugoslavi. Para si t'i këthejemi, Noel Malkomet, me një insert tjetër prej filmit juj, e folëm për periudën në dhetave të jujen, periudën 2012-2015, Shumë më interesëm periuda tjetër, mes këtune dyjave që e keni pasë në Kosovë, prej 2000 dhe 2009, në periudë kodë gjatë tensionu me gjithashtu në Kosovë dhe formimit, shtetë formimit Kosovës dhe disa institucione, ca e keni punu për unë mikon madje në Mitrovicë. Ditën që Kosovë o shiru, ka marë një vendim kështu të prerë, të një duhet me shku me pa Kosovë filma së se kemë jarë, kam barë në Kosovë. Ke vendosë me jetu në Kosovë, nëndë vjetë. Po, dhe kam jam punësu nga unë miku, 5 vjetë të para i kam barë për te urës ibrit, kam përjetu evakuime me trupa speciale nga surme që i bënin sërbë gjukatës, kam pa kam një gjuh dëshmit rënqethshë, rënqethshë të masakrave që i deftonin dëshmitarët në salën e gjyjit, kam prijetu shgjenjimin e të mërshëm të një drejtsie të pa drejt, që njërës të cilët vinin dhe rëfenin se si ja kanë vrafë minë në përdur, si ja kanë marë djalin nga shpia, si ja kanë marë njipin nga shpia, dhe që devalvoshin dëshmit e shqiptarëve dhe i natë masë. Spi goma, dalu që tu, qysh o devalvu dëshmia e shqiptarëve? Po më thu që njerës kanë ardhë, nuk jonë të të, kanë ardhë dhe kanë dhonë dëshmin, që kanë dodhë mas nej? Kanë dodhë që për shka që që edhe sot e kësa e dite demonstrohen në një mënyrë të caktuar në lidhje me atë që farë meritën Kosovë dhe që farë ka vujtë, kishe njerës nga të nërkomtarë të cilët punonim me agent të dikuj tjetër. Dhe ata, nërko që duhej të jepnin drejtsi ati që ishte bë viktim e kësaj e këti trajtimi që njërë zorë, gjenin mjetë artificiali me cilën gjvlefsoj e dëshmia. Për shemull, me që ofte se e kishte kriminellin të arestu në për para, një njëri cili ka qenë në në nëbreshnin e automatikve, në nëpresionin e singijave të sërbit, të paramilitarit, të kriminellit, të njerit deur, nuk ka mujt me registru gjithë dhe gjenë kujtesën e vetë me atë perfekcion që kërkon të prokurori nërkomtar. Dhe duke qenë se a jarrin të që të vend të një loj kontraditë mi të zdëshmive, mund të rritë të të kë veprime që e liron të kriminellin nga sala e gjyjet. Kjo ka ndonë Mitrovic. Ose, është që qështje që u e të Vuçkovici, është e famshme në, me siguri që janë rekordet ati gjyjit. është bërë tre herë se ka qenë shoferi ambulancës i Mitrovicës, për para se sa të ndodhë të lufta, dhe masa se është përfshi në suadol në veprime kriminale, dhe ka vra një plak me dorë në vetë, kishin gjithë dëshmitarë. Tre herë është bërë gjyjit në fund e ka pa që ata së po denojnë i ku në Beograd dhe u strehua tje. Dhe kishin një shgenjemi të mërë shumë për ne që punonim. Për mu si shqiptarë, aty kishë edhe tjerë të cilë nuk ishin të ndjesi, kishë e për këtu i serbë të cilë në thonin e shqiptarëve. Po ju të Shqipërisë, ju një ndryshë, ju nuk jeni si këta Kosovarë. Për shumë, ju zëti Berisha, ju të këni këshu një njëri që të truar, 
Ju nuk jeni si këta, dhe unë i thaja, nuk e dini ju se qka jem unë, me bëngë nga pas bëmë unë të që ja oke bëkë tyne. Këta jenë shumë të dërushëm. Kosovarët janë njërë shumë të qytet nëmë, dhe jenë shumë tolerantë, se të nga kështë që bëmë unë dhe njëzve të mi, këte që ju keni bëkë tyne, nuk do isha kjo që jenë, po prapë se prapë, mos besor një të kënë se jenë ma që i gortë, por këtu jemi në një organizatë nërkomtarë. 2009 me punu për unë mikun, po më duke që të ka rame punu edhe me prezidentën e Kosovës, ta nëshmën, apo? Unë sa për e të kolla i më të rast, po ato ishin, që ushin stafi lokal, vajza të reja të cilat kishin edhe në gjimna, nësa maj menon, zoj Asmani, zoj unë shë Asmani, atëherë ishte një gjimnaziste për që dinë time, dinë të disa gjutë huja, flisë shumë bukur anglisht, së prokuratishtën duhet të dinë të se kanë që ndetyru më në për shkolla, dinë dhe turqisht, dhe nuk e disa i vlenë intervjusës time, por kishtë një gja intimet bukur që në gjuhën angleze, ju e dini shumë mirë, gjukatë si t'i thonë gjatë, po në gjuhën shqipe gjatë është një burri vjetër, se që isha unë raport me ato vajzë, ato më thonin, ti e gjatë i jonë, ti e me të vërte gjatë, në ty të kena gjatë, rja këta gjatë, dhe kam pas fatin që me punu me te, me njoftë dhe familin, e takova kësaj radhe me shumë malë dhe me shumë dashuri për atë që ishte në atë kodhe, që një vajzë e menshme e ditu në mërësot në kryqtetit Kosovës, e ndërën në fakt Kosovën. Kjo ishte lufta në Kosovë, po du me e nda me juve dhe publiko një pjesë të librit për Bosnën, pse në Malkome i fillën me shkrujt mas pari për Bosnën, prej garë jedhë dëshira e ti si që thotë për me e ndreqë gjithë atë me e fact check, gjithë atë propagand të sërbis që fillën me u shpërnda ose me të cilin shërbehen diplomacia e huj, lidur me Bosne, të cilin e kishte shumë duke interesant që ja ke ndzerë që deklara që a i kërësi historian kështë e konkludu normal që politikanët do të bojnë gabime për Bosne, sepse nuk po e din historin e Bosnes, po e din gabem. Kështu që e kështë e marë për si për në supet veta, me au spjegu botës historin e Bosnes, me shpres që veprimet pas taj diplomatike do t'jenë ma të menqëra. Po e përmeni këtë, sepse prej këti mësimi mas nej përfitoj Kosova e nuk pat nevoj me u bo masakër e nivellit që fare u bo në Bosne, ta ndjekim spjegime në nëllë malkomit se si erdi dhe të shkrimi i librit Bosna. Well, the biggest impetus really was the political situation in Kosovo and the fact that I became involved in uh, public debate and commentary on the situation in Yugoslavia long before then. Um, I should just explain, I began my career as an academic at my university, Cambridge. Uh, I then became a commentator for the Spectator magazine and then foreign editor of that magazine. And this was in the, at the end of the 1980s when everything was happening in the former communist bloc. And because I knew Serbo Krajat, I was sort of following quite closely events in Yugoslavia. And when the war started in Bosnia, I wrote a lot about that. I realized that Western policy on Bosnia was making mistakes because they just didn't know, the policy makers, the politicians, the diplomats, they just didn't know what they were dealing with. And they were accepting what were basically propaganda claims from Belgrade. For example, that Bosnia was an invented country, that Tito had just made it up on the map by drawing lines arbitrarily, when in fact it has historic borders going back to the 17th century. And, uh, the claim that you know, they were all really Serbs historically, which again is, is ridiculous. Um, and I was involved as a commentator and also sort of more privately as a, what can I say, an activist um, against this, this sort of Belgrade propaganda. And I realized that 
you could not blame the politicians for making these mistakes because they could not just go to a bookshop and find a book on the history of Bosnia that would explain the realities. There was nothing available. So one day I just thought, well, I will write the book myself. And so very quickly I wrote a history of Bosnia. I say quickly, it took me one year. Um, and that was published in 1994. Domethon, në të katër e kalon një vit të e botu një liber për historinë e Bosnës. Në 98 i kalon tri vite, deri 98, që për i bjen 95 dhe 98, duke e shkrujt librin për Kosovën. Pse ishte i rënsishë momenti kër e ka botu librin për Kosovën? Dhe qëfar domethon një për te historisë, ka botimi këti libri, për kunder faktit që kjo kështë e hargju, ishte i specializuën për shemull në Thomas Hobbesin, dhe studimet e ti akademike nuk ishin të specializuar a lidur me Balkanin. Me gjitha te, e prodhoj një njeri kunder gjitha saj propagande sërbe që kështë e prodhu histori dhe rinë atë moment, një njeri vetëm edhe për Bosnë edhe për Kosovë shkrun, që shmu në një njeri me e ndru një propagand hatashme që ishte e zhvillu me dekada para ti? Jeta, nuk hithen gjitha gjerat pakten, unë nuk mundem, nuk kam dit me hithë kretë gjana që unë kam në gju për Noel Malkolmin nga njerë që kam i në gjizu dhe nga ta që nuk i kam registru në herë. Por të gjithë më thonë, më kam thanë, edhe në biseda të thjeshta, jo me kamera për para që, është një loj përzirje e mrekullushme e njëriut të vërtet, atë që ne i gjujmë human being me shkenstarin. Pra, njëriut janë nga zhumë, njëriut me prokupacione për atë që frëndodhë dhe që frëndodhë të praktikisht në Balkan. Pra, kemi një person që ka kalu një, e ka rrit emrin e vetë derit e këpiku ku të bëhat një nga studiusit më të mëdhej të historianit të shtetit anglesë, që është Thomas Hobbes, dhe pastaj në këtë pik, kur bota po balafaqoj në Balkan me atrocitetet serbe, a i i hynë një punë e si kjo. Dhe, profesor Malkolmi e thotë shumë qartë, unë punë e re që diplomatët po bëni nga bime thjeshtë se nuk e din histori, dhe u mundo atë indi moja ta për për bosin, kuptoa që ishte e vonë. Dhe, për të mësë për sërit bosnja, a i shkun liber në Kosovës, imaginoni një njëri, pa pas asë i lidhje me Shqipërin, dhe me Shqiptarët, me Kosovën dhe me ne gombin tonë, i je vetës të tjë dhe është vetës tre vjetë punë në Vjenë, në Paris, në Londër, në Romë, e tjerë, në për arkiva, i mëllu në tje për shkuj të librën për Kosovën. A arkivat ishin, i ta lesht, latinisht, sërbisht, në gjuhën hungareze, edhe astro-hungareze, po, edhe shumë pak arkiva dhe është qepë ka ledzu, dhe më thonë, ju ka qasë krejtë tërme për me shkruj librin e par të madhë historik në gjuhën e hujtë. Po, pare vetë thëtë që kam ledzu të gjithë materialet që ishin që përbënin historinë e Shqipëris në gjuhën Shqipe, përveç tjera. A te që ka shumit sa prej nëshë nështë ta nuk e dim ose se maj men, është reagimi, se pësë kemi jetu në Anglinë atë ko, reagimi që no Malcolm filmin të në spjegon pas botimit të libri ti, reagimi nga Akademia e shkencës e Sërbis, si dhe plot akademik tuaj që ja kontestonin metodologjin në Ol Malkomit. Pse i ka shti kjo vetës të ranka me i hikë saj teme që i kundështën të gjithë shkollën akademike dheri të anish me që ka thashim për Kosovër? Për mu, është e që thash, aljazhi për zirja e njeriut të nërgjeshëm një njeri u human me shkenstarin. Dhe a i devion nga punët e ti të cilat i api në shashë shumë, më shumë emin Britaninë e madhë në shtë edhe më shumë, me që saj nuk është njeri i parës, saj është njeri që paguat me një rogë të akademisë. Dhe kjo loj përziri e bënë në të që të ndjej atë përgjësin që ka si njeri, si qytetar, ndaj një vepre kriminale që po nëtë në Balkan. Dhe Kur thënë ju sa shumë, e i ka shti brinat me Akademinë e Shkencëve Sërbizaj. Sakt, si reagoj, që ka bëri Akademia? Dhe i thot, 
Serbia kisha akademisht kënë së është që në mjesë në shëllën të mëdhjetë. Të gjithë politikanën sërbë në faktë nuk ishën gjatë jetër në ideologjinë e ty në përverse produkti asaj akademie me tru të larë për shovinizmin. Në i forë kohën i gusavistët, u tonin shumë njërë që dërnit bënin doktoratura, sudime shkëndësore për popujt e ishë i gusavistë. Të gjithë shkonin Beograd, në një tek tuk shkon të Zagreb, në Prishtin nuk shkon të kërkush, të gjithë fitonin perspektiven e qenjës ose mas qenjës e komit shqiptarë në Balkan. Dhe a i pasaj, masi boton librin në historia shkurdër e Kosovës, ndeshët me atë që Akatemia Shkenseve e Beogradit ka bërë një simpozium të plot, unë e kam gjithë materialin, në cilin hidhet a i shumë balët kunër kësa e veprë, por asë një argument historik, asë një argument shkendësor. Dhe kjo në fakt është edhe vlera me mëdhe këti libri që a i ka rritë, a i thotë unë i kam seperu, e kam dathët, edhe në rajone, dherit e kazat, kazat duke të qenë këshu një si të vogle administrative në kone për e nërrisë Osmane, duke dhënë edhe populatën sa popull ka pasë e cila për e tyre, qëfar pasurish kanë pasë. Në fakt, kjo është zbulimi për cilën që muhet më së shumë të malkolmi, jo veç për shqiptarve po prej botës akademike që ka kalzu që Kosova ka qenë të rritër me identitetin e vetë edhe para krahinës autonome të ishë Jugoslavis, që kjo vend e ka një identitet që ja qëtë bazamentin për shtetë edhe para edhe para autonomis në kote Jugoslavis si dhe zbulimi dytë për cilin mas shumë të i flasin të gjithë studiusit ishte që e konteston të dynjen e madhe sërbe të populatë sërbe të nimi e gjashqintës sa po na të regoj lidur me këtë si u prejtë që kjo prej botës akademike në Angli, e cila nëse ta gjenë na i therë, hisë pritën me ta këthy mrapsht krejt studimin edhe me diskreditu si akademik, edhe kishtë një ushtri ta njerëzve që spritëshin me diskreditu punën e malkolmit, sepse Kosova, historie shkurëtër, është puna më këtë raverëze e ti që e ka bo, për kunder fakti që i ka hargju tre vjetë, në te e në shumë libra tjerë ma shumë, puna për cilën a i njifet mësë shumë të edhe në Angli, jo vetëm në Kosovë. Për të përgjitë pëtestuj, dhe thëja që të gjitha ta që unë i kam intervistu dhe që nuk janë të gjithë në ekran, pranojnë në mënyrë unanime që vepra e sërë Noel Malkolmil, Kosova një historie shkurëtër, që mënton të gjithë të rritë absurde, mashtruse, shoviniste të serbëve, në qëfar dhe loj instance, kohë, dhe primi që ato janë ekspozu. Pra, që mëntimi, edhe i kësaj, për shëmull, a i jebë shumë qarë se si ajo qeshti ati priftit të rrugovës që ju priju shqiptarëve për ti këtë dhe nësën dikun një fshat profesore Gjep Ismaili, se jarën shumë bukur në një fshat dikun Vojvodin. Pra, largimi i i këtë kryshterve nga Kosova nuk ishin vetëm të kryshterat ortodox serbë, ishin edhe shqiptarë. Dhe kjo nuk është një eksot që ndodhi që serbet hiken për i shqiptarëve. Hiken sepse Kosova ra në në pushtimin otoman. Hiken të kryshterët për i Kosovës. Hiken të kryshterët, po. Dhe kjo është edhe ajo një nga gjerat më pikante që a i nasjeron, sigurisht atyre që duhet të anëgjojnë, Akademi Shkencëve, dhe a i jep me me dhe me emën, kush ishte këj prifti bile, pas ka dhe një profesor e Gjep Ismaili shënon që në Beograd diku gjindet një pikturë e një shqiptari nga rrugova me tesha kontarë dhe me një kanqë, me një gjellë. E mitin e betejës e Kosovës, si e që më në tanë? Mitin e betejës Kosovës, një një nga profesorët e famshën të Oxfordit, që është Jason Toms, njëri me shumë autoritet shkencër, thot, për të qenë të ndershëm me shqiptarë, thot, me Britanin e madhe, përveç në njeri që din dhe diçka për betejnë e Kosovës, për Kosovën në Britani, diri kur doli libri i Noel Malkolmit, mund të ishë shumë, nëmër e kishë shumë pak ata njerë që e din në këtë qeshtje. Dhe aji e merë dhe që mund tonë betejnë e Kosovës duke i konsideru se këtu kemi të bajmë me një koalicion trupash, nuk kenë vetëm sërbët, me Prins Lazarin, por është një koalicion madje, madje, ka dhe momente kur thua që kishtë edhe rështim në trupatë, 
kundrët me njëndi tjetërin, sepse njërzit në atë kohë, me sigurisht nuk e kanë kuptu edhe aqë mirë, që ofte dhe shpërndarin e fes islame ose indikimi që i bënd të prandër i osmane. Po aje ka shmën të dhe në dokumentar del shumë qartë që edhe gazetarja Melanie Magdon thot që merita me më dhe në elu se e të shmëntoj plëtsisht të të mitin serb lidhur me autoktonin shqiptare në trojë dhe veta dhe me atë pretendimin si kur shqiptarët kanë armë vonë se sa serbët. Prej qmëntimit të asaj kohë dhe qmëntimit miteve të mesjetës, po vim të sëtë 2023-a, a kemi që ka me qmëntu tash? A janë narrativa narrativa sërbe a e ka një rigjinerim si masteje, si njeri që pension s'po kisë shka me boj, po i bën tri filma, e nështa edhe jetu ledzu dhe tu vazhdu me po astrunin aktiv, kure analizën që ka pondodh me narrativa që i shpërndohen Sërbia lidhur me Kosovën, një betej diplomatike, dhe kur e sheh diplomacin ton, si vështrus nga jashtash impezionuar, qështë duket? A jemi në fazë ku kemi nevoj apet me e lujt rolin që 98-ën ja ka vu vetës malkomi me lujt, me ja qelë sytë diplomatëve të huj, e ka pas dhe më thonë një historian me agendë sociale, a jo më bënë për shtypje për malkomin, agendën e ti aktiviste dhe sociale. Sot, a kemi nevoj ne me e rritregu storin për Kosovën? Që ose më lejen më këthu pak në retrospektiv, në prag të shërimit Kosovë, luftës në Kosovë, Ju ju kujtohet ka që një diplomata amerikanë me BM-rë Gail Bart. Një që lërdi, ka lëjë në për Kosovë dhe bënë një deklerat. I tha u që kësë teroriste. I kësë teroriste. Kujtohet, i kom pas 17 vjetë dhe jëm prejkë shumë për asa deklerati. 17 të të majtë. Ky diplomat, me sigurisht s'ka ditë farë nga historia, dhe thuet edhe në dokumentar, dhe është e vërtet historike, që libri i sërë në Elma Alkolmit, ishë një libr të cilën e manin në qantën e punës, Holbruku, Richard Holbruku, të cili të jarda shumë kohë me kuptu që është Kosova, Medellin Albright, James Rubin, Libri ka shudeke, Bill Clinton, i pare që ishë vendimtari për shërim në Kosovë, Tony Blair, dhe thuet në dokumentar dhe në filmat që ka mund më gjerë së sa kaqë, që sërë në rrë Malkolmi, ishe njëri i preferuar i Margare Thecërit për shkak se dhe jo vetë, kishe i simpati për Boshnjakët dhe për Kosovarë. Por kuptuat e e nuk ishe në pushtet kur nëllën këto në gjarë dhe kur u shkru libre. Pra, kemi të bëjmë me edukimin e një kategorie diplomatësh vendimarës në fatin e asaj që kemi sot këtu, Kosovën. Malë po du mendimin tanë për diplomacin e Kosovës. A është të e kry që është duhet punën e vetë diplomacia e Kosovës në 2023 pas një sulmi që ndodhe në Bajnska, një muaj pas këti sulmi, i patëm 5 diplomatët e hujë që vinë Kosovë dhe thonë a din qka, dhe risa ne kemi mendu që krejt bota duhet me reagu edhe me po që bisedime duhet me ndru krejt, ata vinë dje edhe në bon një tush të fëtot që thanë po kryni një detyrat e shpisë, masat vazhdojnë ndaj Kosovës, jo ndaj Sërbis. A është qështje e diplomacis që s'po e kryen punën? A është qështje e zanit ton që s'po ndigjohet? Apo qka? I dhe më vjen në qofë se do të gudzëja me nu se kam bëtë ditë shkatë mirë me këtë filën. Ajo që më bënë, që më gëzonë më shumë është që këtë filën i ka tërheqve menjen në kohën e duhurë shqiptarve në përgjithsi dhe naturisht shqiptarve të Kosovës në veçanti për momentin që po kalojnë. Historia që harrohet për sëritet nuk duhet harrohet se qëfar ka bërë kjo njëri për na iluminu dhe rinë atë masa ne të kuptojme dhe ne vetë që jemi në të drejten tonë. Dhe ta ilustroj me një shemu historik para luftës në Kosovë. Rambujeja për më unë e kam shkujtu në këte në liber e kam thënë televizor dhe i rikë sa që i them. Rambujeja është akti më antishqiptar i krym dheri sot me dorën e shqiptarve. Por, shqiptarët ka qenë të detyrum me nënshkru një dokument i cili po të ishte zbatu, sot Kosova nuk do ishte pavarë, nuk do ishte e qërë sot, po do ishte një autonomi 
një autonomi i cila jepte Kosovës vetëm jantar në gjykatën kushtetuse të Serbis. Vetëm një. Pra, nuk do kishim të gjykatën kushtetuse që kemi sëtu, po da e kishim Beograd me një antar, dhe një antar kuptot është minerance, minerances. Në të ko, Shqiptarët janë vu me shpatla për mori. Në shkru një këtë, në qofë se do një me shpatu nga lufta. Sot? Në të ko, në është vu, kë kusht me cilin Shqiptarët të detyrum edhe duke pas besin malë të kë Amerika. E në shkrun? E në shkrun. Në fakt, nuk e di, mirë kanë bë, por ashtë lujtë pat blofi, default, me pas bë dhe Milutin Oviqi, se nduk dhe ashtu kishem në krymisë. Me pas në shku Sërbia, s'kishem qenë mirë. Po, ne sot do t'ishim një vend një autonomi dhe kufiri do ishte me Sërbin në qafë mërisë. Nuk do ishte me Kosovën. Tani, unë me nëjë se jemi përsërin e njëtën. Diplomat që nuk e lezojnë të librin, diplomat që i kanë nështë interesë atyra, aty ka diplomat të cilët kanë ardhë djektu në Prishtin, por që i përfajsojnë shtetin e veti cilë është kunër Kosovës, si që është Slovakia, dhe unë gudzojnë me thënë hapu, në dhe po ta kisha përbala njëri, do i thëja, gjaja parë që e dhëtë bëndë do është të ishte të japë dërheqë nga i reprimi. Dhe mos visi shta dje që unë përfajsoj bashkimin e Europian, po zërë një pëtyt ka zjedhë popullë i Slovakisë. Popullë i Slovakisë ka zjedhë dhe për qeverin dhe presidenti që nuk më njefë mundësit. Mala, me ndonë që nëse ndrohet la i qaku ndronë politika? Unë me ndonë që njëri më jërësyshëm që mund të ishte një anglezë, që mund të ishte një gjermanë. Po, ata s'janë në Evropë, ata dolen për Evropës. Dakord, atërë. Neve për na pëlqenë, po, ata s'janë në Evropë. Po, mund tjetë një gjermanë. Aty, nuk ka pëse tjetë një, ose do tjetë një vend që e ka njëftë Kosovë. Ani, ma si po shkonë dhejtë që aty, a me ndonë, e po thudi që ka interesant, Kosova është qatë moment që ka qenë për në nëshkrimin e rambujes. Në përceptimin, unë mund tjenë i gabumë, nuk marë përsi për të vërtetën. Pa i tohë me ty që është moment dramatik. Si mas kësaj, po e ngrehi paralelin, a i bjenë këtu që marveshja për asociacionin është rambujeja e re, e cila duhet me u zbatu edhe na duhet me lujt blofin, sepse e kemi, si kundërshtar një njëri që po shie që a i zdën me zbatu anën e tit marveshjes, e na bile dukëmi i miri. A është që ajo situatën shahë? Për mu ka një lojnë gjashmërie dhe mos të lujnë ma, unë kam shumë frikë blofin ma, pëse, sepse në fakt Vucici është duke kërku më shumë se se asosacionin, për trate ka asosacionin dhe në qofë se pazari bjetë e ka asosacioni dhe ne ja vjapin të drejtën aty në me nda Kosovën në qëritin që e ndanë asosacioni, do të thotë Kosovën në ke ndanë dy pjesë dhe ke bo disfunksional. A ne, a me bo, a mos me bo, që ka i të thonë për? Absolutisht jo. Jo. Unë jam dakord, asosacioni komunave tjetë që që janë në gjithë botën, për shtetit lokale kanë asosacione të cilat nuk kanë kompetenca ekzekutive, nuk dirigjohen nga dikush tjetër i ashtë vendit, pranojnë qeverisjen e vendit që zilet me votën e lirë të tyne dhe të majorances, dhe gëzojnë atë që në Kosovë ashtë unike në botë që është diskriminimi pozitiv. Nuk më përgjegje? Ju keni këtu disa loj humoresh, ashtë të bukura, që Serbi i Kosovës i ka bo tre shpia, kur këshia i ti shqiptarë, ako ma se ka bo shpirë nga lufta. Pra kjo është një lojë diskriminimi pozitiv, dhe ata du të apranojnë këtë. E, nuk më përgjegjim pyti që të pyta për diplomacinë e Kosovës, është të e kry punën që është duhet. Qka o këshila jote? Si ishë ambasador dy herë edhe në kohë dramatike. Kjo është një pyti e pak e fështirë për mu, unë kam shumë respekt për diplomatët për vlezit tanë shqiptarë të Kosovës, që janë në shërbimë Një diplomat që pranën me vesh robën e diplomatit dhe unë këte, po e thëmë, nga përvoja ime, shumë modeste, du të me qenë shumë edhe dashës, du të me qenë shumë patriot, du të me qenë shumë janga shumë, du të me qenë shumë pak lakmi qarë. A du të me pritë që Ministria Punëve të jashtë me mi kaldu, kërë me këtë aku, që ka me bojë, që kaldzëm, në rastin një muaj pas sulme që ka ndodhë në bazë ka, Cilat i shindosht me qenë aktivitetet e ambasadorve në vendet tona në Evropë? Qëka i shindosht me qenë të bo? Për mendimin tim, po të isha në një zyrë të profesis diplomatikët të Republikës e Kosovës, ku do që të isha, nuk do kisha lanë parlamentarë, në rrasin e anglisë, lord, mret një, kërë kemi ambasadorë në i vend që është sistem mret në orë, Ministit jashme po se po, Departamentet Mardhane me jashme po se po, lobistët 
e dashur për Kosovën, pa i njëftu në mënyrë permanente me i mela edhe me shkrim, me për këthy dokumentacionin, me i taku, me bisedu me ta dhe me i tërheq. Unë kam zhvillu një në praktik, një të rrishë është një invencion i mrekullu shumë i profesorit Harvardit Joseph Nye, që qëtë soft power. Pra, soft power në faktë është diplomacia kulturore, diplomacia e but, që vendet e vogla, si që jemi në Shqipnia, Kosova, i bën atraktive në sytët mëdhajve, jo me forësën e armëve, jo me pushtetin e malë ekonomik, jo me burimet e mëdha naturale, jo me numërin e malë popullësis, jo me finansat e mëdhaja, por me trashgjimin kulturore, me identitetin që ka, me atë se qëfar gjëvahirit të nëritëshëm ne kemi vënë në mozaiku në malë, të trashgjimis së njerëzimit. Dhe në qoftë të se ne këte e bëjme shëndrit, këtë lëj gjevahirit bukur, ku do që duhet dhe në format nga më të ndryshmet, atër ne kemi bë punën mirë si diplomat. Malberisha, falim deri shumë si ishe në kalzo për nime. Falim deri dhe ju përftesën dhe ishte shumë knejsi. Ishte kë, Malberisha, historian, edhe pëse s'ka qef me thirë vetën historian, gazetar, studiues dhe isha ambasador i Shqipëris në dy vende, në Angli dhe Turqi. Ka që kishim përsonte, vazhdani me na këqyrë në kalzo për një me, gjithdo të premte, shtunë dhe djelin tëtë dhjetë. Në atër e mirë. Ishte kjo pra intervista me Malberishën i cilin vitet 2012-2015, kështë qenë ambasador i Shqipëris në Angli, i është konzull në ambasadën në Shqipëris të Amol dhe tashë së fundmi është regjisori filmit dokumentar për No Malcomin. Ka që përsonte, në ndishtë një neve që do të premte, shtune e djelje në kalzo për një me, deri në emision në radhës për me e natër e mirë.